ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قيابا وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار സ്നേഹമുള്ള സത്യവിശ്വാസികളെ സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തായുടെ വിധിവിലക്കുകളും നിയമനിർദ്ദേശങ്ങളും ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും പരമാവധി കാത്തുസൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഭയഭക്തിയുള്ളവരായി ജീവിക്കുവാൻ സദാ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണേ എന്ന് എന്നെയും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും ഉപദേശിക്കുകയാണ് ഗൗരവപൂർവം വസീയത്ത് നൽകുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതത്തെ ക്രമീകരിക്കുവാനും അതേ രീതിയിൽ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞ് സജ്ജനങ്ങൾക്കായി തയ്യാറ് ചെയ്ത് വെക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സ്വർഗലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം നൽകപ്പെടുവാനും തൗഫീഖ് നൽകപ്പെടുന്ന ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ മോചനത്തിന് വേണ്ടി അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ അവർ മുന്നോട്ട് പോകണം എന്ന കൃത്യമായ പാത വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മഹനീയമായ ഗ്രന്ഥമാണ് നമ്മുടെ എല്ലാം കൈകളിൽ ദിനേന നാം ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആ ഖുർആൻ മനുഷ്യനെ സമാധാനമാണ് പ്രധാനം ചെയ്യുന്നത് അവന്റെ മനസ്സുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒട്ടേറെ രോഗങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസരംഗത്തും അതുപോലെ തന്നെ അവന്റെ ശാരീരികമായിട്ട് അവൻ അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രയാസങ്ങളിലും വരെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ശിഫയാണ് ഔഷധമാണ് ആ നിലക്ക് എല്ലാ നിലക്കും ശാരീരികമായും ആത്മീയമായും മനുഷ്യന് പരിപോഷണം നൽകുന്ന വലിയ കാവല് പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആ ഖുർആാനിലെ അധ്യായങ്ങളെല്ലാം ഒരേ രൂപത്തിലുള്ളവയല്ല പ്രാധാന്യം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ചില സൂറത്തുകൾക്ക് മറ്റ് ചില സൂറത്തുകളെക്കാൾ അള്ളാഹു ചില സവിശേഷതകൾ പ്രത്യേകതകൾ ശ്രേഷ്ഠതകൾ മഹത്വങ്ങൾ അവൻ നിർണയിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ വചനങ്ങൾ ആ വചനങ്ങളിൽ ചില വചനങ്ങൾക്ക് മറ്റു ചില വചനങ്ങൾക്കില്ലാത്ത ചില പ്രത്യേകതകൾ അള്ളാഹു നിർണയിച്ചിട്ടുണ്ട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇത് അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് മുസ്ലിമീങ്ങളായ നമ്മളെല്ലാം ആ കൂട്ടത്തിൽ ഏതൊരു മുസ്ലിമിനും വളരെ കൃത്യമായി മനഃപാഠമുള്ള 
രണ്ട് ചെറിയ അധ്യായങ്ങളാണ് സൂറത്തുൽ ഫലക്കും അതുപോലെ തന്നെ സൂറത്തുൽ നാസ് ഈ രണ്ട് അധ്യായങ്ങൾ ഫലക്ക് മഹബ്ബതത്തൈൻ ഫലക്കും നാസും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആ രണ്ട് അധ്യായങ്ങളെ മഹബ്ബിതത്തൈൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് കാവൽ ചോദിക്കുവാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നവ എന്നാണ് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം അള്ളാഹുവിനോട് സദാ സമയത്തും രക്ഷ തേടേണ്ടുന്ന അവനിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകമായി കാവൽ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വചനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രണ്ട് അധ്യായങ്ങളാണ് സൂറത്തുൽ ഫലക്കും സൂറത്തുൽ നാസും അഥവാ ഉള്ളഴുതു ബിറബിൽ ഫലക്ക് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന സൂറത്തും ഉള്ളഴുതു ബിറബിൻ നാസ് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ഏറ്റവും അവസാനത്തേതായ നൂറ്റി പതിനാലാമത്തെ അധ്യായമായ നാസ് എന്ന അധ്യായം മഹാനായ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അവിടുന്ന് പറയുകയുണ്ടായി അലം തറ ആയാത്തിൻ ഉൻസിലത്തിൽ ലൈല ലം യുറമിസ്ലുഹുന്ന കത്തു നീ കണ്ടില്ലയോ ചില വചനങ്ങൾ ഇന്നലെ രാത്രി എനിക്ക് അവതരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവനിക്ക് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചില വചനങ്ങൾ അതുപോലത്തെ ഒന്ന് വേറെ കാണപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം സൂറത്തുൽ ഫലക്കും സൂറത്തുൽ നാസും പാരായണം ചെയ്യുകയുണ്ടായി മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കെല്ലാവർക്കും മനഃപ്പാടമുള്ള അധ്യായം അതിന്റെ മഹത്വങ്ങളും അതിന്റെ ആശയങ്ങളും അതിന്റെ അർത്ഥവും നാം നന്നായി ഗ്രഹിക്കേണ്ടതുണ്ട് മഹാനായ ഒക്കുബത്തുമിന് ആമിർ റബി അള്ളാഹു തലാൻഹു അദ്ദേഹം പറയാണ് ഞാൻ ഒരു യാത്രയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഒട്ടകത്തെ ഇങ്ങനെ അതിന്റെ കടിഞ്ഞാണും പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നടക്കുകയായിരുന്നു ആ സന്ദർഭം പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടി പഠിപ്പിച്ചു തരട്ടെയോ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമിന്റെ ചോദ്യമാണ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് അതാണ് പുണ്യം എന്നാൽ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ചെറിയ സൂറത്തുകളും പാരായണം ചെയ്യാം അതിനുള്ള ഒരു തെളിവ് കൂടിയാണത് അതോടൊപ്പം ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയും പ്രാധാന്യവും കൂടി പഠിപ്പിക്കാൻ വിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാം തലേന്ന് രാത്രി അത് പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രല്ല സുബഹി നമസ്കാരത്തിൽ പ്രവാചകൻ അത് പാരായണം ചെയ്യുക കൂടി ചെയ്തു ാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അവിടുത്തെ നമസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചപ്പോൾ എന്റെ നേരെ തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ തോന്നുന്നു എന്ത് തോന്നുന്നു അപ്പൊ മഹാനവറുകൾക്ക് ഈ രണ്ട് അധ്യായം കേട്ടപ്പോ ഒരു സാധാരണ സൂറത്തുകൾ കേട്ടതിൽ അപ്പുറമൊന്നും തോന്നാത്തത് കൊണ്ടാണ് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമിന്റെ വീണ്ടുമുള്ള ചോദ്യം ഒക്കുബ ഇപ്പൊ എന്ത് തോന്നുന്നു അപ്പൊ വളരെ പ്രാധാന്യവും പുണ്യവുമുള്ള രണ്ട് അധ്യായമാണിത് എന്ന് ഒക്കുബത്തറിയാഹു എന്ന് അടങ്ങമുള്ള ലോക മുസ്ലിമീങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം നിർദ്ദേശിച്ച അതല്ലെങ്കിൽ അവിടുന്ന് കാണിച്ച ആ ഒരു സംഭവമാണ് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഈ അധ്യായം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളിൽ എത്ര പേര് തെറ്റുകൂടാതെ പാരായണം ചെയ്യും നമ്മളിൽ എത്ര പേര് ഇത് തെറ്റുകൂടാതെ പാരായണം ചെയ്യും ആ ചോദ്യം അസ്ഥാനത്താണെന്ന് എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ഓരോ അക്ഷരങ്ങളോടും നീതി പുലർത്തൽ നിർബന്ധമാണെന്ന് അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ ഒരു പുള്ളി മാറിയാൽ ഒരക്ഷരത്തിന്റെ ഉച്ചാരണത്തിൽ വകഭേദം വന്നുപോയാൽ ആശയങ്ങൾ തന്നെ അട്ടിമറിക്കപ്പെടുന്ന മഹനീയമായ ഭാഷയാണ് അറബി ഭാഷ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്നോടും നിങ്ങളോടും ചോദിക്കുന്നത് 
ഈ രണ്ട് കൊച്ചു അധ്യായങ്ങൾ തെറ്റുകൂടാതെ നമുക്ക് പാരായണം ചെയ്യാനാകുമോ ഉൽ അഴൂതു അയിരുച്ചരിക്കാനാകുമോ ഉൽ അഴൂതു ബിറബിൽ ഫലക്ക് എന്ന് ഫലക്ക് പറയുന്നവരാണ് അധികം ആളുകളും ഫലക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോളം എന്നാണ് അർത്ഥം ഗോളം എന്നാണ് ഫലക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം ഫലക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ പുലരി പ്രഭാതം ഉൽ അഴൂതു ബിറബിൽ ഫലക്ക് ഓഫുച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയായിരിക്കണം ഉച്ചരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയാറുണ്ടോ മിൻഷര്യമാ ഹലക്ക് എന്ന് പറയുന്ന അധികം ആളുകളും അർത്ഥം മാറിപ്പോകും മിൻഷര്യമാ ഹലക്ക് ഒമിൻഷര്യ ആസിഖിൻ എന്ന് ഓടുന്നവരാണ് മഹാഭൂരിഭാഗവും ഒമിൻഷര്യോസിഖിൻ ഇതാ വക്കോബ് ഇതാ വക്കോബ് വക്കബല്ല വക്കോബ് ഒമിൻഷര്യാണ് ഉച്ചരിക്കാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ നോക്കൂ ഓരോ അക്ഷരങ്ങളോടും നീര് പുലർത്തിക്കൊണ്ട് പാരായണം ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നിന്ന് ആ ഫലക്ക് സൂറത്തിന്റെ പാരായണം അള്ളാഹു കബൂലാക്കുമോ അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയല്ല ഇത് എന്നോടും നിങ്ങളോടുമുള്ള ഒരു ഉണർത്തലാണ് നമ്മുടെ പാരായണങ്ങളിൽ എവിടെയെങ്കിലും അക്ഷരഭേദം വന്നു പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന ഒരു നിരീക്ഷണം ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ പാരായണങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഈ അധ്യായം അതിന്റെ ശരിയായ ഉച്ചാരണ ശുദ്ധിയോടുകൂടെ തന്നെ നാം പാരായണം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്താണ് സുഹൃത്തുക്കളെ അധ്യായത്തിലൂടെ നാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനോട് കാവൽ ചോദിക്കുകയാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എവിടെയായിരുന്നാലും അവന് കാവൽ തേടാനും അഭയം ചോദിക്കാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനും സർവശക്തനായ അവന്റെ റബ്ബല്ലാതെ മറ്റാരും തന്നെ ഇല്ല എന്ന് അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നവനാണ് മുസ്ലിം അതുകൊണ്ട് ആ കാവൽ തേട്ടം കുൽ നബിയെ പറയൂ അഴൂതു ഞാൻ അഭയം ചോദിക്കുന്നു ബിറബിൽ ഫലക്ക് പ്രഭാതത്തിന്റെ രക്ഷിതാവിനോട് പുലരിയുടെ രക്ഷിതാവിനോട് ഞാൻ അഭയം ചോദിക്കുന്നു അതെ കുൽ അഴൂതു ബിറബിൽ ഫലക്ക് മിൻഷര്യമാലക്ക് അവൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള മുഴുവൻ സൃഷ്ടികളുടെയും ആപത്തുകളില്ലെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികൾ അള്ള ഒഴികെയുള്ളതൊക്കെ ഈ ലോകത്ത് സൃഷ്ടികളാണ് മഹ്ലൂക്കുകളാണ് എല്ലാ മഹ്ലൂക്കുകളുടെയും ചെറില്ലെന്ന് ഞാൻ കാവൽ ചോദിക്കുന്നു അതെ ഒരുപാട് സൃഷ്ടികളുണ്ട് ഈ ലോകത്ത് ഏത് സൃഷ്ടികളും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോ നമുക്കതിന്റെ നന്മയും കിട്ടാറുണ്ട് അതേ കാര്യം തന്നെ ചിലപ്പോൾ ദോഷമായിട്ടും വരാറുണ്ട് നമുക്ക് നല്ല കാര്യത്തിൽ നല്ല കാര്യത്തിന് ഉപയോഗപ്പെടുന്ന പല വസ്തുക്കളും ചിലപ്പോ അത് ചെറായി മാറാറുണ്ട് ഉദാഹരണം നോക്കൂ നിങ്ങൾ കാറ്റ് കാറ്റ് അള്ളാഹുവിങ്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു നന്മയാണ് ഒന്ന് കാറ്റടിച്ചെങ്കിൽ വല്ലാതെ ചുട്ട് വിയർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരു കാറ്റടിച്ച് വീശിയെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്തവർ ആരാ ഉള്ളത് അങ്ങനെ ആ കാറ്റ് ആ കാറ്റിൽ ഒരു ഹൈറാണ് നമുക്കത് ആ മഹ്ലൂഖിന്റെ ഒരു ഹൈറാണ് അത് നമുക്ക് അള്ളാഹു ചെയ്യുന്നത് അതേ അവസരത്തിൽ ആ കാറ്റൊന്ന് ശക്തി പ്രാപിച്ചാലോ ആ കാറ്റ് കൊടുങ്കാറ്റായി മാറിയാലോ അത് ശക്തമായ നാശനഷ്ടങ്ങളല്ലേ ഉണ്ടാക്കുക അതുകൊണ്ടല്ലേ കാറ്റടിക്കുമ്പവരെ കഴിഞ്ഞ കുത്തുബയിൽ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചില്ലേ മഹാനായ നബി കരീം സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഒരു കാറ്റടിക്കുമ്പവരെ ഹൈറിന് ചോദിച്ചിരുന്നു അതിന്റെ ഷെറിൽ നിന്ന് കാവൽ ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ അല്ല സൃഷ്ടിച്ച മഹ്ലൂക്കുകളുടെ ഷെറുകളിൽ നിന്ന് ബാഹുവിനോട് കാവൽ ചോദിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം നമുക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് സഹോദരങ്ങളെ വെള്ളമില്ലാതെ നമ്മുടെ നാട് കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് രാജ്യമൊട്ടാകെ ജലത്തിന് വേണ്ടി കേഴുകയാണ് ഇന്നലെ നാട്ടിലായിരുന്നപ്പോൾ എന്റെ ഒരു സഹോദരൻ എന്നോട് ഒരു അനുഭവം പറഞ്ഞു എന്റെ മനസ്സിനെ അത് വല്ലാതെ പിടിച്ചു കുലുക്കി നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സുകളെ അത് പിടിച്ചു കുലുക്കും എന്താ ഉണ്ടായത് കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളവുമായി ടാങ്കർ ലോറി പാഞ്ഞു പോവുകയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായ സംഭവമാ പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഉണ്ടായ സംഭവമാണ് വെള്ളവുമായി കൊണ്ട് ടാങ്കർ ലോറി റോഡിലൂടെ പാഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ വാഹനത്തെയുണ്ട് ഏതാനും വാഹനങ്ങളിൽ ചില ആളുകൾ പിന്തുടരുന്നു പിന്തുടർന്നു ആ വാഹനത്തെ പിന്തുടർന്നു പിന്തുടർന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ആ വാഹനത്തിന്റെ കുറുകെ ഈ വാഹനമിട്ടു തടഞ്ഞു നിർത്തി അക്രമിക്കാനല്ല അക്രമിക്കാനല്ല പിന്നീട് ആ വാഹനത്തിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചത് എന്തിനാണെന്നോ അല്പം വെള്ളം തരണം എന്തിനു വേണ്ടി സഹോദരൻ മരണപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് ജനാശ കുളിപ്പിക്കാൻ വെള്ളമില്ല മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാൻ വെള്ളമില്ലാതെ വെള്ളം കൊണ്ടുപോകുന്നവരുടെ പിന്നാലെ കൂടുന്ന ഒരവസ്ഥ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് സംജാതമായിരിക്കുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഫമൈ കുമ്പിമാ ഇമ
നിങ്ങൾ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളം അത് ഞാനും അങ്ങ് ആണ്ട് വറ്റിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആരുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തെളിനീര് കൊണ്ടുവന്ന് തരാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ചോദ്യമാണ് വടച്ചറബിന്റെ ചോദ്യമാണ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് നമ്മൾ ഇസ്തിഗുഫാർ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം പ്രിയമുള്ളവരെ പുറത്തു തരണേ അല്ലാ പാപമോചന പ്രാർത്ഥനകൾ അധികരിപ്പിച്ചാലേ അള്ളാഹു വെള്ളം തരൂ ജലക്ഷാമത്തിന് പരിഹാരം അള്ളാഹുവിനോട് മനം നിറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള തേറ്റമാണ് മനമൊരുകിക്കൊണ്ടുള്ള യാചനയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ വെള്ളം ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് ആ വെള്ളം തന്നെ പേമാരി വൈത് പ്രളയമായാലോ കെടുതിയാണ് അതുകൊണ്ടുണ്ടാകാറുള്ളത് വലിയ ദോഷമാണ് അതുകൊണ്ടുണ്ടാകാറുണ്ടത് അപ്പൊ ഒരേ വസ്തുവിൽ നിന്ന് ഹൈറും ലഭിക്കുന്നു ഷെറും ലഭിക്കുന്നു വെള്ളം അതിൽ നിന്ന് ഷെറുണ്ടാകുന്ന രൂപവും ഞാൻ വിശദീകരിച്ചില്ലേ ഇങ്ങനെ ഓരോ വസ്തുക്കളും എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു നോക്കൂ തീ നമുക്കെന്തൊരു അനുഗ്രഹമാണ് അതില്ലാതെ നടക്കുമോ അതേ അവസരത്തിൽ ഒരു തീ പടർന്നു പിടിച്ചാൽ നാശനഷ്ടമല്ലേ ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോട് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഒക്കെ ഓരോ നിസ്കാരത്തിന്റെ പിറകയും അള്ളാഹുവിനോട് കാവൽ ചോദിക്കുന്ന ഈ അധ്യായം പാരായണം ചെയ്യുമ്പോ മനസ്സ് വെച്ച് പാരായണം ചെയ്യണം മിൻഷരി മാഹല അല്ല സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ഏതൊക്കെ സൃഷ്ടികൾക്ക് എന്തൊക്കെ ഷെറുകളുണ്ടോ ആ ഷെറുകളിൽ നിന്നെല്ലാം അള്ളാഹുവേ ഞാൻ നിന്നോട് കാവൽ ചോദിക്കുന്നു എന്നാണ് മിൻഷരി വാസിഖിന്നിത വഖബ് രാത്രി അത് മൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന കുറെ ആപത്തുകളുണ്ട് ഇരുളിന്റെ മറവിലാണ് സർവസാമൂഹ്യ ദ്രോഹികളുടെയും അഴിഞ്ഞാട്ടം ഇരുളിന്റെ മറവിലാണ് പലപ്പോഴും മനുഷ്യന് വിഷമേൽക്കുന്നത് ഇരുളിന്റെ മറവിലാണ് ഒട്ടേറെ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അള്ളാഹുവേ നീ കാവൽ തരണം തുടർന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നത് കെട്ടുകളിൽ കെട്ടുകളിൽ മന്ത്രി ചൂതുന്നവരുടെ ഷെറിൽ എന്ന് നിന്നോട് ഞാൻ കാവൽ ചോദിക്കുന്നു എന്നാണ് മനുഷ്യനെ വിശ്വാസ രംഗത്ത് ഏറെ മനുഷ്യൻ അടപ്പതിച്ചു പോകുന്നൊരു മേഖലയാണത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം വിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് കെട്ടുകളിട്ട് അതിൽ മന്ത്രിച്ച് ആ രൂപത്തിലുള്ള സിഹിറിന്റെ പണിയെടുക്കുന്ന ആളുകൾ ഇസ്ലാം വിരോധിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഒരു മുസ്ലിമിന് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യം ഒരു മുസ്ലിമിന് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യം ഏഴുവൻ പാപങ്ങൾ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം വർജിക്കാൻ ഈ സമൂഹത്തോട് ആജ്ഞാപിച്ചു ഒന്നാമത്തത് ഷിർക്കാണ് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് സിഹർ സിഹറാണ് സിഹർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല മറ്റൊരാളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വേണ്ടി സിഹർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ സിഹർ മൂലം അതെ ആ രൂപത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ അതിലൂടെ അവൻ കാഫറായി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് സിഹർ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടി വളരെയേറെ ഗൗരവമാണ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു മൻ ആരെങ്കിലും കെട്ടുകളിടുകയും സുമ്മന എന്നിട്ട് ആ കെട്ടുകളിൽ അവൻ ഊതുകയും ചെയ്താൽ ഫത്തത് സഹറ അവൻ സിഹറാണ് ചെയ്തത് അവൻ മാരണക്രിയയാണ് ചെയ്തത് അവൻ സഹറ ആരെങ്കിലും സിഹർ ചെയ്താൽ ഫത്തത് അശ്രക്ക അവൻ ശിർക്കാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കാരണം ഷൈത്താനോട് കാവൽ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഷൈത്താന്മാരിൽ നിന്ന് കാവൽ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് സഹായം തേടിക്കൊണ്ടുള്ള ആ രൂപത്തിലുള്ള സിഹറൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഇന്നുവരെ എന്ന് പറയുന്ന ജൂതൻ അലൈഹി വസ്ല്ലമിന് വേണ്ടി പോലും അവിടുത്തെ കെതിരിൽ പോലും സിഹർ ചെയ്യുകയുണ്ടായി അതിന്റേതായ പ്രയാസങ്ങൾ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അല്പനേരമുണ്ടായി അപ്പോഴേക്ക് അതിന് പരിഹാരമായിക്കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു ഈ വചനങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചത് സൂറത്തുൽ ഫലക് അതുപോലെ തന്നെ സൂറത്തു നാസ് ജിബിരിയിൽ അലൈഹി സ്വലാത്ത് വസ്സലാം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമിന് മന്ത്രിക്കുകയുണ്ടായി അതെ ആ സിഹറിന്റെ ദോഷബാധയില്ലെന്ന് മോചനത്തിന് വേണ്ടി അതിനുള്ള വഴികൾ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോ മറ്റൊരാൾക്ക് ഉപദ്രവം വരുത്തുവാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിഹറൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അത് ചെയ്യാനോ ചെയ്യിപ്പിക്കാനോ ഒരു മുസ്ലിമിന് പാടുള്ളതല്ല അത്തരത്തിൽ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുഖേന പല രൂപത്തിലുള്ള വിഷമങ്ങളും ഒരു പക്ഷേ ഉണ്ടാകാം അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹുവെ അവരുടെ ഷെറിൽ നിന്ന് അത് മുഖേന ഉണ്ടാകുന്ന ഷെറിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് കാവൽ ചോദിക്കുന്നു എന്ന മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അതെ ഈ ആയത്തുകൾ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുകയാണ് ോട് കാവൽ ചോദിക്കുന്നു സഹോദരങ്ങളെ അസൂയാണ് ലോകത്ത് നടന്ന ഒന്നാമത്തെ കൊലപാതകത്തിന്റെ പിന്നിൽ പ്രേരകമായതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം കാബീല് ഹാബീലിനെ കൊന്നത് അസൂയയുടെ പേരിലായിരുന്നു
അയാളെ താരടിക്കണം അയാളെ നശിപ്പിക്കണം അയാളെ തകർക്കണം എന്ന വിചാരം മനസ്സിൽ പതഞ്ഞു പൊങ്ങിയിട്ട് അവനെതിരെ അവന്റെ എല്ലാ രൂപത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെയും പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് അവനെ തകർക്കാനുള്ള വഴികൾ ആലോചിക്കും അസൂയയുള്ളവൻ അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിൽ അസൂയ വെക്കുന്നവരുടെ അസൂയയില്ലെന്ന് ബാഹുവേ അസൂയയുടെ കെടുതിയില്ലെന്ന് എന്ന മഹാനായ റസൂൽ കരീം സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമത ഈ വിശുദ്ധ വചനം ഓടിക്കൊണ്ട് നമുക്കതിന്റെ ഗൗരവം പഠിപ്പിച്ചിരുന്നിരിക്കുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ സൂറത്തുൽ ഫലക്കിലൂടെ നമ്മൾ അതാണ് ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത് സൂറത്തുൽ നാസിലൂടെയോ വാഹുവിനോടതാ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അവന്റെ പ്രത്യേകമായ ഗുണവിശേഷണങ്ങൾ റബ്ബുന്നാസ് മലിക്കുന്നാസ് ഇലാഹിന്നാസ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹുവെ നിന്നോട് ഞാൻ കാവൽ ചോദിക്കുന്നു പതിയിരുന്നുകൊണ്ട് ഒളിഞ്ഞിരുന്നുകൊണ്ട് മനുഷ്യ മനസ്സുകളിൽ ദുർബോധനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലതി മനുഷ്യരിലും ജിന്നുകളിലുമുണ്ട് മനുഷ്യരുടെ മനസ്സുകളിൽ വസ്വാസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകൾ അത്തരത്തിലുള്ള ദുർബോധനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സകല പിശാച്ചുക്കളുടെയും മനുഷ്യ പിശാച്ചുക്കളുടെയും ജിന്നു പിശാച്ചുക്കളുടെയും ചെറിയിൽ നിന്ന് വസ്വാസുകളിൽ നിന്ന് വാഹുവെ ഞാനിനോട് കാവൽ ചോദിക്കുന്നു എന്നാണ് സൂറത്തു നാസിലൂടെ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ലാലമീൻ കാവൽ ചോദിക്കാൻ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാം ഭയപ്പെടേണ്ടുന്ന അതേ നമ്മെ തകർക്കുമോ നമ്മെ നശിപ്പിക്കുമോ എന്ന് നാം ഭയപ്പെടേണ്ടുന്ന ആ നിലക്കുള്ള ഏറ്റവും കൊടിയ നമ്മുടെ ശത്രുവാണ് പിശാച്ച് നമുക്കറിയാം ഇന്ന ശൈത്താനല്ലക്കും അതു ചൈത്താൻ നിങ്ങളുടെ ശത്രുവാണ് അതുവാ നിങ്ങൾ അവനെ ശത്രുവായി തന്നെ കണ്ടോ നരകത്തിൽ എത്തിച്ചിട്ടേ അവൻ അടങ്ങുകയുള്ളൂ അവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ പ്രതിജ്ഞ എടുത്ത് ഇറങ്ങിപ്പോന്നവനാണ് നേർവഴിയിലേക്ക് ആരൊക്കെ നേർവഴിയിലേക്ക് ആരൊക്കെ പ്രവേശിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവോ ആ നേർവഴിയിൽ മുഴുവൻ ഞാൻ കുത്തിയിരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും നേരായ മാർഗത്തിൽ ഞാൻ ഇരിപ്പുറപ്പിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും നേരായ മാർഗത്തിൽ ഞാൻ ഇരിപ്പുറപ്പിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എന്തിന് എന്തിന് അതിലൂടെ വരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരെയൊക്കെ പഴപ്പിക്കാൻ ഞാൻ അവരുടെ മുന്നിലൂടെയും പിന്നിലൂടെയും വലതു ഭാഗത്തുകൂടെയും ഇടതു ഭാഗത്തുകൂടെയും ഒക്കെ ഞാൻ അവരെ സമീപിക്കും അവരിൽ മഹാഭൂരിപക്ഷത്തെയും നിന്നോട് നന്ദി ചെയ്യുന്നവരായി പിന്നെ നീ കാണൂല നിന്നോട് നന്ദി ചെയ്യാത്ത ആളുകളാക്കി തീർക്കാൻ ഞാൻ വലിയ ശ്രമം നടത്തും എന്ന് ഈ ബിലീസ് പറഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എഴുപാടത്തുകളുടെ വേളയിൽ പോലും നമ്മോട് പടച്ചറബ് കാവൽ തേടാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അവന്റെ ചെറിയില്ലെന്ന് സ്കാരത്തിന് കൈകത്തി നിൽക്കുമ്പോ അതേ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ വജ്രഹത്തു അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുമ്മ വായുത് വൈനി തുടങ്ങുന്ന പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ പറഞ്ഞ് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ ഓരുന്നതിന്റെ മുമ്പേ പറയും ആട്ടിയോടിക്കപ്പെട്ട എല്ലാ റഹ്മത്തിൽ നിന്നും ആട്ടിയോടിക്കപ്പെട്ട അഭിശപ്തനായ ശൈത്താന്റെ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ഷെറിൽ നിന്നും ബാഹുവേ ഞാൻ നിന്നോട് കാവൽ ചോദിക്കുന്നു പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഓതുക എന്നത് എന്തൊരു നല്ല സൽക്കർമ്മമാണ് ഒരായത്തിന് പത്ത് പുണ്യം ഓഫർ ചെയ്യപ്പെട്ട സൽക്കർമ്മമാണ് ആ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ കയ്യിലെടുത്ത് അതല്ലെങ്കിൽ ഖുർആൻ ഓരി തുടങ്ങുന്നതിന്റെ മുന്നോടിയായി കൊണ്ട് പോലും അള്ളാഹു പറയുന്നത് ഈ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ അതേ നീ അള്ളാഹുവിനോട് കാവൽ ചോദിച്ചോ അഭിശപ്തനായി അട്ടിയോടിക്കപ്പെട്ട ഷൈത്താന്റെ ഷെറില്ലെന്ന് കാവൽ ചോദിച്ചോ അള്ളാഹു താല പറയാണ് ഖുർആൻ ഓതാൻ തുടങ്ങുമ്പോ വരെ കാവൽ ചോദിക്കണം ഖുറാൻ കയ്യിലുണ്ട് എടുത്ത ഖുറാൻ ഓതാൻ തുടങ്ങുമ്പോ നല്ലൊരു കാര്യത്തിന് ഒരുങ്ങുമ്പോഴൊക്കെ ഷൈത്താൻ വേണ്ട 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 എന്ന് പറയും അവർ ചോദിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിനോട് ആനായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ അവിടുന്നതാ എപ്പോഴും തേടാറുണ്ട് ോട് ഞാൻ കാവൽ ചോദിക്കുന്നു മിന ഷൈത്താനി ഷൈത്താനില്ലെന്ന് അവന്റെ ദുർബോധനത്തില്ലെന്ന് അവന്റെ ഊത്തുകളിൽ നിന്ന് അവന്റേതായ വസുവാസികളിൽ നിന്ന് അവനെ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ബാധകളിൽ നിന്ന് എല്ലാം ബാഹുവെ നിന്നോട് ഞാൻ കാവൽ ചോദിക്കുന്നു അവ വല്ലാതെ കാവൽ തേട്ടത്തിനുള്ള കാവൽ തേടാനുള്ള രണ്ട് അധ്യായങ്ങളാണിത് ഇതിന്റെ അർത്ഥവും ആശയവും ഒക്കെ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ പഠിക്കണം മനസ്സിലാക്കണം 
നമ്മുടെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കണം കുടുംബത്തെ പഠിപ്പിക്കണം സമാധാനം നമുക്ക് നിലനിൽക്കണം അതിന് ഈ അധ്യായങ്ങളുടെ അർത്ഥവും ആശയവും ഗ്രഹിച്ച് ജീവിതത്തിൽ അതൊരു കാവലായി ഒരു സുരക്ഷാ കവചമായി കൊണ്ട് കൊണ്ടു നടക്കുന്ന പ്രവൃത്തിപഥത്തിൽ അത് കൊണ്ടു നടക്കുന്ന നല്ലവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടാൻ ഞാനും നിങ്ങളും പരിശ്രമിക്കുക ബാഹു റബ്ബുൽ ആലമീൻ ശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ ഹൃദയങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചം നൽകപ്പെടുന്ന നല്ലവരിൽ നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാൻ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه الفائزين برضا الله اما بعد فاتقوا الله عباد الله الله هو يسوجي جيبكني ورikel kudi ennayum ningalai munartunu sarvashaktanaya nadan taqwayil adishtidamaya ver jeevidam nalgi namme oru oru tarayum shuddhigarichu anugrahikumaaragatte sahodarangale nammada nitya jeevidathil രക്ഷാ കവചമായി നമ്മൾ കൊണ്ടു നടക്കേണ്ടുന്ന മഹനീയമായ അധ്യായങ്ങളാണിത് എന്നാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടുകഴിഞ്ഞത് അറിയാത്തതുകൊണ്ടല്ല പലപ്പോഴും അലസത മുഖേന അലസത കാരണമായി സൽക്കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് നാം വിട്ടു നിൽക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ എന്നോടും നിങ്ങളോടും ഉണർത്തുകയാണ് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം വളരെയേറെ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഓരോ നമസ്കാരത്തിന്റെയും ശേഷം നമ്മൾ ഈ ആയത്തുകൾ സൂറത്തുകൾ പാരായണം ചെയ്യണം അഞ്ചു നേരത്തെ നമസ്കാര ശേഷവും നമ്മൾ പറയണം അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ ആ രാത്രി ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോൾ തന്റെ ഇരു കൈകളും കൂട്ടിപ്പിടിച്ച് അതിലേക്ക് ഊതി അതെ ആ കൈകളിലേക്ക് അതാ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഈ സൂറത്തുകൾ ഓതുകയാണ് പിന്നെ ഈ രണ്ടധ്യായങ്ങൾ എന്നിട്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ആ കൈകൾ കൊണ്ട് അവിടുത്തെ തലയും മുഖവും ബാക്കി ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും തടവിക്കൊണ്ടാണ് അവിടുന്ന് കിടന്നുറങ്ങാറുണ്ടായിരുന്നു ഇത് മൂന്ന് തവണ അവിടുന്ന് ആവർത്തിക്കാറുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ നാട് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സുന്നത്തുകളിൽപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണിതൊക്കെ നാം പ്രവൃത്തിപഥത്തിൽ കൊണ്ടുവരണം പൈശാചികമായ ഒരു ബാധയും നമ്മെ ബാധിക്കുകയില്ല ചൈത്താന്റെ കുതന്ത്രങ്ങളിൽ പെടാതെ അള്ളാഹു നമുക്ക് കാവൽ നൽകും ഇബ്സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിച്ചു തന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ വേദനയുള്ള അവസരത്തിൽ ഷിഫായുടെ സൂറത്താണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഇബ്സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം മന്ത്രിക്കാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് മന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വിലക്കപ്പെട്ട ഒരു കനിയാണെന്ന ഒരു ധാരണ സമൂഹത്തിൽ ആരൊക്കെയോ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു മന്ത്രം വിധിക്കപ്പെട്ടതുണ്ട് വിധിക്കപ്പെട്ടതുണ്ട് അഥവാ അനുവദനീയമായതുണ്ട് വിലക്കപ്പെട്ടതുണ്ട് അഥവാ വിരോധിക്കപ്പെട്ടവയുണ്ട് ഉള്ളത് ചെയ്യണം ഇല്ലാത്തതില്ലെന്ന് വിട്ടുനിൽക്കണം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമത വേദനയുള്ള അവസരത്തിൽ മഹതിയായ നമ്മുടെ ഉമ്മ പറയുകയാണ് ഐഷർ അലി അള്ളാഹു തലാന്ത പറയുകയാണ് അതാ വേദന തോന്നിയാൽ രോഗം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അധ്യായങ്ങൾ കൊണ്ട് അവിടുന്നത് ആ ചൊന്തത്തിൽ മന്ത്രിക്കുന്നു പാരായണം ചെയ്യുന്നു വയൻസു എന്നിട്ട് ഊതുന്നു മന്ത്രി ചൂതുകയാണ് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല ഈ സൂറത്തുകൾ പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഉമ്മ പറയാൻ ഇതിന് വിധങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ചെയ്യും ഫലം മസ്തബ്ദവജഹു അവിടുത്തെ വേദന കഠിനമായി അവിടുത്തേക്ക് ഇത് ചെയ്യാനുള്ള ആരോഗ്യപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ ഞാനാണ് നബിക്ക് വേണ്ടി ഇത് ഓതിയത് ഞാനാണ് നബിക്ക് വേണ്ടി ഈ സൂറത്തുകൾ പാരായണം ചെയ്തത് ഞാനത് ചെയ്തിരുന്നു എന്നിട്ട് നബി തങ്ങളുടെ കൈ കൊണ്ട് ഞാൻ തടവിക്കൊടുക്കും റജാ അബറക്കത്തിഹ നബിതങ്ങളുടെ കൈയിന്റെ വറക്കത്ത് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉമ്മാടെ കൈക്കില്ലാത്ത വറക്കത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിന്റെ കൈകൾക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഓത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിന് വേണ്ടി ഉമ്മ നിർവഹിക്കുന്നു തടവൽ പ്രവാചകന്റെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ തടവുന്നു കണ്ടോ ആ കൈയുടെ വറക്കത്ത് ലോകത്തൊരു സൃഷ്ടികളുടെ കൈകൾക്കില്ല അത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പതിവാക്കി വേദന വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചികിത്സിക്കുന്നതുകൂടെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം അതേ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതാ അതേ തന്റെ പേരമക്കളായ ഹസൻ ഹുസൈൻ അലി അള്ളാഹു വന്നുവിന്റെ സമീപത്ത് ചെന്നിട്ട് ആ രണ്ട് പേരെ കുട്ടികളോട് പറയുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്കിടാ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അള്ളാഹുവിനോട് കാവൽ ചോദിക്കുന്നു ആ പേരെ കിടാങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നബിതങ്ങൾ മന്ത്രിക്കുകയാണ് എന്താണ് അവരെന്ന് ചൊല്ലുന്നത് 
നിങ്ങൾക്ക് ഇരുവർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ വചനങ്ങൾ മുഖേന കാവല് ചോദിക്കുന്നു സമ്പൂർണമായ അള്ളാഹുവിന്റെ വചനങ്ങൾ മുഖേന നിങ്ങൾ ഇരുവർക്കുമായി ഞാൻ അള്ളാഹുവിനോട് കാവല് ചോദിക്കുന്നു മിങ്കുല്ലി ഷൈത്താൻ എല്ലാ ഷൈത്താന്റെ ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്നും വഹാമത്തിൻ ഇഴജന്തുക്കളുടെ ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്നും ഒവിൻകുല്ലി ഐമില്ലാമത്തിൻ ആക്ഷേപകാരിയായ കണ്ണേറിൽ നിന്നും കണ്ണിന്റെ ദോഷത്തിൽ നിന്നും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ സമ്പൂർണമായ വചനങ്ങൾ മുഖേന കാവല് ചോദിക്കുന്നു കണ്ണേർ ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ കോലങ്ങൾ നാട്ടിവെക്കലല്ല കോലങ്ങൾ വരച്ചുണ്ടാക്കലല്ല കരിങ്കണ്ണ നോക്ക് എന്ന് പറയലല്ല മറ്റേതെങ്കിലും മാർഗങ്ങളല്ല തകിട് കുഴിച്ചിടലല്ല ഏലസ്സി കെട്ടലല്ല ഉറുക്കി കെട്ടലല്ല മന്ത്രിച്ച് ശരീരത്തിൽ നൂല് ബന്ധിക്കലല്ല മറിച്ച് അള്ളാഹുവിനോട് കാവൽ ചോദിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ കണ്ണിന്റെ ദോഷത്തിൽ നിന്ന് ആക്ഷേപകാരിയായ കണ്ണിൽ നിന്ന് നിന്നോട് കാവൽ ചോദിക്കുന്നു എന്ന് അപ്പൊ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള അള്ളാഹുവിനോടുള്ള കാവൽ കേട്ടും അള്ളാഹുവിനോട് നിരന്തരമായുള്ള അഭയം ചോദിക്കൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു ആയത്തുൽ കുറിസി ശൈത്താന്റെ ഷെറിൽ നിന്നുള്ള കാവലാണ് അതുപോലെ തന്നെ മൻകറാത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തുള്ള രണ്ട് ആയത്തുകൾ ആരെങ്കിലും ഫീലയിലത്തിൻ ഒരു രാത്രിയിൽ പാരായണം ചെയ്താൽ എല്ലാവിധ ആപത്തുകളിൽ നിന്നും അവന്നത് കാവലാണ് അതവന് മതിയായതാകുന്നു എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആ സൂറതായത്ത് പഠിച്ചിരിക്കണം സഹോദരങ്ങളെ എല്ലാവരും പഠിച്ചിരിക്കണം നമുക്കതൊക്കെയാണ് കാവൽ നമുക്ക് അള്ളാനോടാണ് കാവൽ തേടാനുള്ളത് നമ്മുടെ രക്ഷാ കവചങ്ങളാണ് അതൊക്കെ കാവൽ ചോദിക്കാൻ നിരന്തരം റബ്ബിനോടുള്ള ബന്ധം നിരന്തരം അവനോട് കാവൽ ചോദിക്കൽ നമുക്ക് നല്ല സമാധാനമുണ്ടാകും രണ്ട് ലോകത്തും അവന്റെ കാവലുണ്ടാകും ആ നിലക്ക് ഏറ്റവും മഹനീയമായ കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ അധ്യായങ്ങളെ ശരിക്കും പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കി ഉച്ചാരണങ്ങൾ തെറ്റാതെ പാരായണം ചെയ്ത് ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും നമുക്കുള്ള കാവലായിക്കൊണ്ട് ശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ഈ അധ്യായങ്ങൾ നമ്മൾ മാറ്റുക ശുദ്ധ ഖുർആൻ അത് റഹ്മത്താണ് സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് മാർഗദർശനമാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കേവലം പറയാനുള്ളതല്ല നമ്മൾ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ രൂപത്തിൽ ഖുർആാനുമായി സമീപിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ നമുക്കുണ്ടാകണം വാഹു റബ്ബുൽ ആലമീൻ നമുക്കേവർക്കും അവന്റെ ശരിയായ പാതയിൽ അടിയുറച്ചു നിന്ന് മുന്നേറുവാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകി നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും അവൻ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ മാരകമായ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു നമുക്ക് കാവൽ നൽകുമാറാകട്ടെ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ദുരന്തങ്ങളിൽ നിന്നും ഫിത്തനകളിൽ നിന്നും പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നും അള്ളാഹുവിന്റെ കാവൽ നമ്മൾ നമ്മളിൽ വർഷിക്കുമാറാകട്ടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ രോഗികളായിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവെ ഇനി അവർക്ക് ശിഫ നൽകണമേ ഇന്നലെയും അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലും ആയിക്കൊണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ സഹോദരി സഹോദരങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവെ അവരുടെ എല്ലാം കബറിടം നീ സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കണമേ അവരെയും ഞങ്ങളെയും നിന്റെ സ്വർഗലോകത്ത് നീ ഒരുമിച്ച് ചേർക്കണമേ നാഥ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم اجرنا واجر والدينا من النار اللهم ارحم شيوخ الامارات الذين انتقلوا الى رحمتك اللهم وفق ولاة امورنا لما تحبه وترضاه اللهم سدد خطا حاكمنا يا ذا الجلال والكرام ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين والحمد لله رب العالمين